Das Wort hat der Abgeordnete Welt. Meine Damen und Herren, der außenpolitischen Forderung deutscher Gleichberechtigung, die der Herr Reichskanzler erhoben hat, stimmen wir Sozialdemokraten umso nachdrücklicher zu, als wir sie bereits von jeher grundsätzlich verfochten haben. Ich darf mir wohl in diesem Zusammenhang die persönliche Bemerkung gestatten, dass ich als erster Deutscher vor einem internationalen Forum auf der Berner Konferenz am 3. Februar des Jahres 1919 die Unwahrheit von der Schuld Deutschlands am Ausbruch des Weltkrieges entgegengetreten bin. Nie hat uns irgendein Grundsatz unserer Partei daran hindern können oder gehindert, die gerechten Forderungen der deutschen Nation gegenüber den anderen Völkern der Welt zu vertreten. Der Herr Reichskanzler hat auch gestern in Potsdam einen Satz gesprochen, den wir unterschreiben. Er lautet, aus dem Aberwitz der Theorie von ewigen Siegern und Besiegten kam der Wahnwitz der Reparationen und in der Folge die Katastrophe der Weltwirtschaft. Dieser Satz gilt für die Außenpolitik, für die Innenpolitik gilt er nicht minder. Auch hier ist die Theorie von ewigen Siegern und Besiegten, wie der Herr Reichskanzler sagte, ein Aberwitz. Das Wort des Herrn Reichskanzlers erinnert uns aber auch an ein anderes, das am 23. Juli 1919 in der Nationalversammlung gesprochen wurde. Da wurde gesagt, wir sind wehrlos, Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Gewiss, die Degner wollen uns an die Ehre. Daran ist kein Zweifel. Aber, dass dieser Versuch der Ehrabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfallen wird, da es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Welttragödie zugrunde geht, das ist unser Glaube zum letzten Atemzug. Das steht in einer Erklärung, die eine sozialdemokratisch geführte Regierung damals im Namen des deutschen Volkes vor der ganzen Welt abgegeben hat, vier Stunden bevor der Waffenstillstand abgelaufen war, um den weiter Vormarsch der Feinde zu verhindern. Zu dem Ausspruch des Herrn Reichskanzlers bildet jene Erklärung eine wertvolle Ergänzung. Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen, im Innern erst recht nicht. Eine wirkliche Volksgemeinschaft lässt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste Voraussetzung ist gleiches Recht. Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen? Mag sie Aufforderung zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht und wenn man es unterlässt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht. Damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, 
besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals noch seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt. Meine Damen und Herren, die Zustände, die heute in Deutschland herrschen, werden vielfach in krassen Farben geschildert. Wie immer in solchen Fällen fehlt es auch nicht an Übertreibungen. Was meine Partei betrifft, erkläre ich hier, wir haben weder in Paris um Intervention gebeten, noch Millionen nach Prag verschoben, noch übertreibende Nachrichten ins Ausland gebracht. Solchen Übertreibungen entgegenzutreten, wäre leichter, wenn im Inland eine Berichterstattung möglich wäre, die Wahres vom Falschen scheidet. Noch besser wäre es, wenn wir mit gutem Gewissen bezeugen könnten, dass die volle Rechtssicherheit für alle wiederhergestellt sei. Diese Möglichkeit zu geben, das, meine Herren, liegt bei Ihnen. Die Herren von der Nationalsozialistischen Partei nennen die von Ihnen entfesselte Bewegung eine nationale Revolution. Nicht eine nationalsozialistische. Das Verhältnis Ihrer Revolution zum Sozialismus beschränkt sich bisher auf den Versuch, die sozialdemokratische Bewegung zu vernichten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute hier um 12 Uhr zusammengekommen, um ein Gesetz zu ändern, das zu novellieren, das Bevölkerungsschutzgesetz. Aber Kollege Buschmann hat gerade darauf hingewiesen, dass draußen Demonstrationen stattfinden, dass es Aufrufe auch von Ihrer Fraktion der AfD gab, die Eingänge zu blockieren, die dem Gesetzgeber bei seiner Arbeit zu behindern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin den vielen Polizistinnen und Polizisten, es sind über 2000, die heute hier in Berlin aus neun Bundesländern da sind, dankbar, dass sie ihren Job machen, uns die Gelegenheit geben, unsere Arbeit zu machen, ordentlich zu beraten und nicht wie Sie, nicht wie Sie mit der Angst und der Sorge der Menschen in Deutschland zu spielen und letztendlich nur zu provozieren. Das zeigt auch Ihr Auftritt heute. Weil es Ihnen aber um nichts anderes geht, als die Institution des Bundestages, die Institution unserer Verfassung, der Bundesrat ist heute auch gut vertragen, vertreten, in den Dreck zu ziehen und zu diskreditieren, will ich hier klar sagen, das Verfahren, das wir gewählt haben, ist ein zügiges. Angesichts der Pandemielage ist das aber auch notwendig. Es ist aber, es ist aber im Rahmen der demokratischen und parlamentarischen Geflogenheiten. Wir hatten eine erste Lesung in der letzten Sitzungswoche hier. Dazu haben verschiedene gesprochen. Auch Sie hatten die Gelegenheit. Dann gab es den Gesetzentwurf, den wir ergänzt haben um § 28a ergänzt Der ist bekannt. Den haben wir eingebracht als Fraktion. Wir haben danach in der Sitzungswoche darauf eine Anhörung stattfinden lassen. Sachgerecht. Die Kolleginnen und Kollegen der Opposition wurden auch informiert über die Änderungen, die wir als Koalition auch planen. Und dann haben wir tatsächlich Folgendes gemacht. Wir haben diesen 28a, der nur für diese eine Pandemie geht, umgeschrieben, verändert mit der Kenntnis durch die Sachverständigen und auch der Debatte, die wir hier im Parlament hatten. Dafür will ich mich ganz herzlich bedanken. Ich halte das, ich halte das für einen zwingend notwendigen Prozess, das hier auch noch einmal deutlich zu machen, dass Ihre Irreführung nur dazu führt, die Demokratie zu diskreditieren. Und einen Satz will ich hier noch sagen. Einen Satz will ich hier noch sagen. Aus Ihren Stimmen, aus Ihren Reihen kommt das Gerede, das Verächtlichmachen des Parlaments vor allen Dingen noch mit Bezügen auf das Jahr 1933. Sie haben das hier als Keyword wieder angetextet, Herr Baumann, mit der Ermächtigung. Es geht Ihnen um einen Vergleich mit einem Ermächtigungsgesetz. Und ich sage Ihnen als, ich sage Ihnen als Sozialdemokrat, einer Fraktion, die 1933 hier, nicht hier im Reichstag, sondern in der Grolloper, 
durch die Spaliere der SA und SS marschiert ist, wohl wissend, dass ihnen danach der Tod drohen kann und der ihnen auch gedroht ist. Wir konnten, unsere Sozialdemokraten konnten noch hierher gehen, haben abgestimmt und haben gegen dieses Ermächtigungsgesetz gestimmt. Die Kommunisten waren leider schon oder waren schon ausgeschlossen im KZ oder anderswo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Leute wie Sie mit solchen geschichtlichen Parallelen spielen, Sie diskreditieren nicht nur unsere Demokratie, sondern Sie machen sie verächtlich. Und genau das wollen Sie. Wir lehnen das ab. Und vielen Dank. Weitere Wortmeldungen zur Geschäftsordnung liegen mir nicht vor. Die Fraktion der AfD hat die Zurückverweisung der Vorlagen beantragt. Wer stimmt für diesen Geschäftsordnungsantrag? Die AfD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Geschäftsordnungsantrag gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses abgelehnt. Zur zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Koalitionsfraktionen.